Glück auf, ich begrüße euch zu einem weiteren Aktienanalyse-Video. Wieder ist es eine Aktie, die ich besitze aus meinem Depot. Und wieder ist es ein BDC, das wird jetzt aber auch noch ein paar Mal kommen, zu dem mir jetzt eigentlich auch keine lustige Einleitung einfällt. Das ist ja traurig. Stellis, haben wir hier Stellis. Das ist so ein bisschen der Star. Das ist so angelehnt an den Lone Star, das ist eine texanische Company. Und äh, genau heißt die Stellis Capital Investment Corporation. An der Börse wird es aber mit SCM abgekürzt. Und das kommt dann hier von dem Stellis Capital Management. Hm, wo haben wir es da oben? Stellis Capital Management. Äh, mit dem wollen wir uns jetzt beschäftigen, mit dem BDC. Wir schauen zuerst mal auf den Kursverlauf, dann auf meine eigenen Anteile. Ähm, das ist jetzt hier mal, seit die an die Börse kommen, sind 2013, also ein 10 jahres -Chart. Und ich würde sagen, man kann jetzt schon sehen, lassen wir mal hier Corona. Loch weg. Da hat sich seit 2017 nicht viel getan. Wir sind in so einem Band hier. Ähm, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Um die 13 bis 14 Dollar. Schwankt also der Kurs. Wenn ich hier mal auf zwei Jahre gehe, dann haben wir äh, hier äh, auch den Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin. Das war direkt nach dieser Spitze. Also zum Glück nicht hier in der Spitze. Nach dieser Spitze bin ich reingegangen. Ja, und mein Einstiegskurs, der ist jetzt so, wie der Kurs auch heute steht. Zwischendurch hätte man mal preiswert nachkaufen müssen. Da habe ich aber, äh, ehrlich gesagt, den äh, BDC auch nicht so richtig verstanden und habe den negativer eingeschätzt, als er ist, würde ich sagen. Also im Moment schätze ich den nicht so negativ ein, ähm, wie ich ihn damals eingeschätzt habe. Ähm, ja, dann gucken wir mal hier auf meine eigene, ähm, eigenes Exposure hier. Ich habe 600 Anteile. Das sind 24... 9, also 25 Millionstel, das ist schon ja, relativ viel. Ich hatte auch schon mal 800 Anteile, ich glaube, ich habe mal 200 verkauft. Mein Durchschnittsbezug hier für 12,91 Euro, jetzt stehen wir bei 12,49 Euro, ein bisschen drunter, aber nicht viel. Aktueller Kurs eben 13,64 Dollar, äh, Dividendenrendite 11,7, also es ist kein Hochdividendenzahler, aber wir sind auch nicht im Bereich von Ares, wo wir unter 10% sind. Heute hat sich wohl noch nichts getan, aber wir sind ja noch im europäischen Handel. Ich habe, äh, stehe also leicht im Minus mit den Anteilen, die ich habe. Die, die ich mal verkauft habe, habe ich 35 Euro verdient und habe aber schon 1.130 Euro Dividende kassiert. Äh, das gibt also eine Verzinsung am Ende von 9%. Ja, not bad und auch nicht super gut, würde ich sagen. Also kein äh, äh, BDC, ähm, wo man äh, jubeln muss, aber auch keiner, der schlecht gelaufen ist. Und jetzt bin ich hier auch noch im, im falschen Bild. Klarer Fall von nicht, vor, äh, von nicht gut vorbereitet. Wir sind jetzt bei Stellis doch noch angekommen. Und ähm, ja, schauen jetzt mal auf die Zahlen von Q2. Was man erstmal positiv gleich vermerkt, der, dass äh, der Investmentbestand hat zugenommen. Von 876 auf 900 plus 3% in etwa. Und liegt damit auch deutlich über 2023. Wir haben ja hier eine Entwicklung von 773. Das ist jetzt auch nicht so eine starke Entwicklung, wie wir sie bei vielen BDCs sehen. Nach 2022, 2023 nur plus 9, plus 3. Das ist nicht viel. Aber man hat das jetzt stabilisiert und weiterentwickelt. Das finde ich schon positiv. Das sehen wir auch nicht bei jedem. Aus 94 Kunden, denen man also mit Darlehen und Eigenkapital unter die Arme gegriffen hat oder vielleicht auch in die Tasche gegriffen hat, wenn sie Zinsen zahlen müssen, hat man jetzt 100 gemacht, der Mittelwert liegt also bei 9 Millionen, das ist ein relativ kleiner Wert, äh, nicht der kleinste, wer das Bearings Video gesehen hat, der weiß, man kann auch noch äh, kleinere Firmen sozusagen haben, aber Bearings hat eben auch über 300, hier sind wir jetzt so im Bereich von 100 Kreditnehmern, wenn da einer ausfällt, ist es eben schon 1%, ja, also insofern, sind, wenn man da Ausfallraten von 1, 1,5%, 2% hat, dann sind es ein oder zwei Firmen von 100, das ist auch noch nicht viel. Das muss man halt einberechnen. Cashbestand unauffällig, würde ich sagen, aktiver Gesamt, ebenfalls gestiegen, aber nicht ganz so stark hier wie 2,7, hier haben wir plus 1,2. Jetzt immer die Frage, wie ist das finanziert mit Eigenkapital oder mit zinspflichtigen Fremdkapital? Hier haben wir sogar eine Abnahme im Fremdkapital, obwohl wir eine Zunahme des Investmentbestands haben. Das deutet darauf hin, dass man Aktien rausgegeben hat, und äh, Darlehen, äh, Zinspflichtige Darlehen zurückgeführt hat. Und das ist wohl auch so. Ähm, denn im Eigenkapital haben wir eine Zunahme um 7,3%. Prozent. 
Das ist ja schon beachtlich, aber es ist klar, wenn ich hier plus 2,7 habe, das muss irgendwo herkommen. Und wenn ich hier sogar die Fremdkapital zurückführe, muss ich Eigenkapital erhöhen. Es könnte auch sein, dass man so viel verdient hat, dass man mit den Ausschüttungen, dass man sehr viel übrig hat. Das ist aber bei den BDCs äußerst Sonderfall, wenn das mal auf, äh, auftritt. Also das deutet schon hier diese Zahl für mich darauf hin, dass, äh, dass mehr Aktien rausgegeben worden sind. Eigenkapitalquote, und jetzt kommen wir zu dieser besonderen Struktur von Celles, fast alle extern gemanagten, und hier sind wir auch wieder bei einem extern gemanagten äh, BDC, äh, bei den intern ist es ja ist es noch stärker so, haben Eigenkapitalquoten von 45%, die intern liegen jetzt meistens so um die 50%, äh, und da sticht Stellis, also mit äh, wenigen anderen BDCs, aber Stellis ist mir als erster so aufgefallen, schon im letzten Jahr hier 31, hier hatten sie 30%. Also die steigenden Zinsen haben viele BDCs dazu angehalten, wenig Fremdkapital zu nutzen. Äh, das scheint hier nicht so der Fall zu sein. Denn als, zu der Zeit, als die Zinsen noch niedriger waren, hatten die sogar mehr ähm, einen, 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 einen kleineren Anteil an Fremdkapital und der ist jetzt hochgefahren worden, ja. Hier hat man 70% Fremd und 30% Einkapital, 30,7%. Und jetzt sind wir bei 36, ja, es ist ein leichter Anstieg wieder gegenüber Q1, aber der Wert an sich ist schon sehr niedrig. Und das hängt eben auch damit zusammen, was für Fremdkapital benutzt wird und da bin ich in einem der letzten Videos dann drauf gekommen, dass sie sehr viel Darlehen von der Small Business Agency nutzen, das ist so eine äh, halbstaatliche Stelle wie die äh, ja, was haben wir in Deutschland, KfW, die äh, speziell Darlehen äh, an kleine mittelständische Unternehmen vergibt und da haben die, halt, äh, ihr, haben die halt Darlehen bezogen und das hat dann den Vorteil, dass da die Zinsen immer um ein Stück niedriger sind, als wenn man sich das Geld auf dem freien Kapitalmarkt besorgt. Da muss man viele Formulare ausfüllen, wie das in Deutschland auch ist, einreichen und ähm, äh, jährlich Bericht erstatten und so weiter, aber das hilft einem dann, äh, mit äh, das, die, die, das Eigenkapital äh, günstig zu äh, bekommen mit niedrigen Zinsen. Das werden wir vielleicht noch sehen. Zinseinnahmen, jetzt auf der Einnahmenseite, 25 Millionen. Wir sehen auch schon hier dran, dass es keine Riesenfirma ist. 25 Millionen ist für andere, wie es hieß, ein sehr kleiner Wert. Aber hier sind 25 Millionen äh, ein Wert, der unter den letzten Quartalen des Vorjahres liegt. 25, zweimal hat es aber stabilisiert hier sozusagen äh, auf einem ich weiß nicht, ob ich sagen soll, auf dem niedrigen Niveau, das stimmt ja so auch nicht. Wenn ich mal zwei Jahre zurückgehe, dann hatten wir hier insgesamt 73 Millionen Zinsanlagen. Jetzt haben wir immerhin 25 mal, 2, mal 4 sind 100. Also auf einem guten Niveau, kann ich ja auch mal sagen. Dividenden und andere Einnahmen, 1 Million, 1, spielt keine Rolle. Insgesamt also hier 52,6 Millionen Einnahmen im ersten Halbjahr. Und hier hatten wir 51 Millionen. Das heißt, wir liegen sogar gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres im Plus. Äh, die Dynamik hier aus Q3 und Q4 des, äh, des Jahres 2023, das sehe ich eigentlich nicht in 2024. Naja, wer weiß, ich habe auch oft Unrecht. Wenn ich hier Quotienten bilde, Einnahmen geteilt durch die äh, mittleren Assets, dann sehe ich aber schon die Entwicklung. Wir hatten hier Spitzenwerte 12, 7, 12, 3, jetzt sind wir bei 11, 9 und 12, 0. Also die Zinsen, Zinseinnahmen sind so ein bisschen geringer, äh, im Einzelfall, als sie es vor einem halben Jahr noch waren, aber natürlich immer noch äh, vergleichbar mit dem, was wir in Q1 und Q2 des letzten Jahres hatten. Ja, hier 12.1, das passt noch in etwa. 11.2 war schlechter als die 11.9 und im Jahr 2022 hatten wir sogar 9,3. 8, hier sehen wir auch in den Zeiten 2020 waren die Zinsen noch sehr niedrig. Trotzdem hat man hier eine, äh, also bei 0 in etwa, trotzdem war man bei 8,7 bei den, bei den Einnahmen, muss man natürlich auch sehen. Und wir haben Natürlich auch eine entsprechende Steigerung auf der Zinsausgabenseite wir von 7,8 auf 8,1, obwohl wir ja hier einen Rücksetzer haben bei den Ausleihungen zur Finanzierung beim Fremdkapital. Ist es ein bisschen run runtergegangen. Die zu zahlenden Zinsen in Q2 sind sogar gestiegen um 4%. Und damit habe ich auch eine Steigerung, äh, was diesen Quotienten äh, angeht. Ähm, gezahlte Zinsen im Verhältnis zu den Ausleihungen, die hier stehen, also zu den Liabilities. Da sind nicht alle von zinspflichtig und so weiter. Deswegen ist meine Zahl immer ein bisschen niedriger als die Zahlen, die die veröffentlichen. Aber äh, es sind auf jeden Fall, kann ich das hier in meiner Tabelle schöner rechnen. und muss nicht zu viel Zwischenwerte aufnehmen. Andere Ausgaben 6,7. Oh, ist das gut gemanagt? Naja, da stecken die 
Gebühren drin, die die Verwaltungsgesellschaft kassiert und die sind ein bisschen niedriger. Können wir auch nochmal im Report angucken, welche Komponente da abgenommen hat. Und dann kommen wir auch zum alles entscheidenden Net Investment Income und das ist immerhin gestiegen von 10,2 auf 11,8. Äh, sind ja nur 1,6 Millionen, aber 1,6 Millionen Dollar hätte ich auch gerne. Also insofern 15% Steigerung klingt schon ein bisschen beeindruckender von Q1 auf Q2. Und wenn ich die beiden addiere und verdopple, liege ich immerhin 4% über Vorjahr. Das ist doch äh, positiv. Haben wir nicht so oft bei den äh, BDCs, die ich mir jetzt im Moment angucke. Meistens liegt man so auf dem Niveau oder leicht darunter. Aber jetzt kommen wir zu den Bewertungsänderungen. Und die sind moderat ausgefallen. Wir hatten im ersten Quartal plus 3 Millionen, also minus 3. Also plus minus 0 im Moment. Noch keine scharfen ähm, Reaktionen hier von wegen ähm, Verschlechterung des Bo äh, Portfolios, allgemeine ähm, Vorsorge, die man treiben muss, äh, wenn man äh, hier, wir haben im Portfolio ähm, 900 Millionen drinstehen. Wenn ich jetzt eine 3% Korrektur mache, dann wären das schon 9 Millionen. Ähm, ne, Quatsch. 3% wären 27 Millionen, 1% wären 9 Millionen. Dann hätte ich hier also eine scharfe Korrektur gesehen, die habe ich hier nicht gesehen. Also im Gewinn äh, mit 8,5, ja wir hatten hier im Vorjahr 4,7, 3,7, minus 2,4. hatten insgesamt nur einen Gewinn von 11,5, ähm, ne Entschuldigung, hier habe ich ja alle vier Quartale. Ins, äh, 11,5, insgesamt nur 17,5. Jetzt haben wir 21, also ich rechne eher noch damit, dass wir in Q3 und Q4 hier noch äh, ein bisschen... Reduktionen sehen in den Bewertungsänderungen. Äh, ansonsten liegen wir im Moment hier, was den Gewinn angeht. Buchmäßiger Gewinn deutlich über Vorjahr. Net Asset Value immerhin plus 4,4%. Aktienbestand hat sich jetzt natürlich vergrößert. Das haben wir oben schon am Eigenkapital gesehen. Sind also 7%, 7,7% mehr neue Aktien dazugekommen. Und wir haben also nicht, ich hatte jetzt gerade Bearings angeguckt im letzten Video. Die haben ein Aktienrückkaufprogramm. Haben wir hier nicht. Wir haben also eine Ausweitung des Eigenkapitals. Aber das muss auch so sein, die, der Eigenkapitalanteil einer Bilanz ist so niedrig, da kann man jetzt nicht auch noch anfangen, Aktien zurückzukaufen äh, mit äh, Fremdmitteln, die man aufgenommen hat. Macht, das macht keinen Sinn. Aktienmittelwert ähm, brauche ich für Berechnung. Kurs war am 30.06. noch höher, 13.73, jetzt war er bei 13.40, glaube ich, dass ich das so richtig im Kopf habe. Ähm, ja, im letzten Jahr hatten wir auch mal 14. Äh, Im 2020 waren wir bei 11. Dollar, also wie gesagt, es bewegt sich in einem Band. Eine wirkliche äh, Entwicklung in die eine oder andere Richtung äh, kann man hier eigentlich nicht wahrnehmen. Net Asset Value von 1336. Wir haben natürlich hier, lass mal gucken, was ist der Gewinn pro Aktie? 8,5 Millionen äh, auf die Aktien verteilt. Und wie steht das in Relation zur Dividende? Ähm, wir können zumindest aber festhalten, äh, der Kurs an der Börse, der bewegt sich hier schon in der Nähe, mehr andernd, hier war er drunter, hier ist er drüber, über den äh, Buchwert. Also hier haben wir jetzt keine so großen Differenzen zum Buchwert, äh, vor allen Dingen in 2024. Wir hatten das schon Ende 2020, da hatten wir hier eine starke Abweichung von über 30%. Äh, Gab es die Aktie an der Börse günstiger, als, die, als der Buchwert war? Äh, sicherlich auch ein Grund, wir haben hier keinen äh, wachsenden Buchwert so, sondern der rudelt so vor sich hin äh, irgendwo zwischen 13 und 14 Dollar in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so viel Entwicklung drin, wir haben äh, also einen Gewinn von 36 Cent äh, pro Aktie und ein Net Investment Income von 48 und das ist ja häufig immer die Größe auf die man bei der Dividende schaut äh, was verdient man netto im Geschäft und die Dividende beträgt auch schon seit zweieinhalb Jahren 40 Cent. Die wird aber nicht als eine Quartalsdividende ausgezahlt, sondern die wird einmal äh, announced fürs Quartal und dann wird die in drei Teilzahlungen ausgezahlt, drei, äh, sodass man das Gefühl hat, man hat einen Monatsdividendenzahler, naja, man hat nicht nur das Gefühl, man hat auch einen, aber die Dividende wird quartalsweise festgelegt. Da hat man jetzt lange nichts dran geändert. Wenn ich hier aufs Net Investment Income gucke, dann würde ich sagen, wird man auch so schnell nichts ändern. Die 42 waren wir ein bisschen knapp dran. Die 48 haben aber wieder ein bisschen äh, Abstand. 
Ähm, Sonderdividenden haben wir auch seit längerem nicht gesehen. Hier in 2022 gab es noch welche. Und hier auch so Mini-Sonderdividenden. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die auch mal wieder kommen werden. Wenn man mit den Gewinnen, hier war das zum Beispiel so äh, eben deutlich über dem, wir hatten hier allerdings in 2023 einen Gewinn von 80 Cent pro Aktion haben 1,60 ausgeschüttet. Da ist natürlich nichts übrig geblieben sozusagen vom, äh, vom Buchhaltungsgewinn, vom GAAP-Gewinn. Also sehe ich keine Sonderdividenden. Dividende vom Net Investment Income hier meistens so 83 bis 90 irgendwo. Hier haben wir aber auch mal Auszahlungen gehabt, die 140% vom Net NEI betragen haben. Ja. Und damit haben wir eben eine Rendite von 11,7. 12, das liegt so ein bisschen über Bearings. Also ich weiß immer nur noch die im Kopf, die ich zuletzt gesehen habe. Und äh, da schauen wir jetzt auch mal in den BDC-Vergleich rein. Da haben wir äh, Stellis auch gerade in dem äh, Bearings-Video gehabt. Deswegen ähm, gucke ich jetzt mal, was haben wir hier noch so stehen. Capital South West, warum nicht? Capital South West ist ein äh, intern gemanagter. Und ähm, dann haben wir hier als Counterpart Stellis als extern und Bearings hier noch. Ähm, da haben wir einen leicht ansteigenden Asset-Bestand bei SCM bei Stellis zu vermerken. Äh, Capital South West stabil, ganz bisschen runter und äh, Bearings kämpft also hier mehr um darum, das Niveau zu halten und da sehen wir auch, dass hier der mittlere, die mittlere Ausleihung ein bisschen über dem liegt, was wir bei Bearings sehen. Aber hier sehen wir auch eine Schrumpfung, was an sich so ein bisschen komisch ist, denn wir haben ja Inflation, 9 Millionen heute, waren 2021 bestimmt nur 8 Millionen und ähm, insofern ist äh, ist in die Inflation rein, hier in schrumpfende Ausleihungen sind eigentlich ähm, nicht so schön. Man will ja eigentlich ein bisschen Wachstum, sehen wir aber bei Bearings auch. Äh, während Stellis hat also hier die mittlere Ausleihung immer jedes Jahr um eine Million erhöhen können im Schnitt. Ja, Eigenkapitalbestand sehr niedrig. Äh, das haben wir in ähnlicher Weise auch hier bei Pennant. Die hatten äh, auch nur 37% ähm, Beide Firmen nutzen also noch einen starken Fremdkapitalhebel. Stell es hier auch mit 1,7. Pennant auch. Äh, intern gemanagt. Äh, Capital South West ist natürlich on par. Eigen- und Fremdkapital. Und äh, Bearings ist da auch vorbildlich für einen extern gemanagten. Die Einnahmen mit 12% an den, äh, an den Assets sind okay. Äh, wenn ich das auf den Sharepreis beziehe, das Net Investment Income liegen wir bei knapp 14%. Das ist jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Capital Source West, die eben sehr teuer sind, ist das ein guter Preis, den ich hier an der Börse für diese Einnahmen bezahle. So muss man das ja sehen. Ähm, wenn ich da 20% stehen habe, wie bei Cyan, die stehen hier, ach nee, ich muss jetzt so zeigen, die stehen da raus äh, geschoben. Die gucken wir uns aber dann auch nochmal an, wenn da die Zahlen rauskommen. Dann ähm, deutet das eben darauf hin, dass die Börse diesen äh, Wert der niedrig einschätzt und das haben wir hier bei äh, Stellis nicht. Das ist jetzt auch keine sehr hohe Einschätzung, aber für einen extern gemanagten, wenn man über äh, Net Asset Value steht, ist es schon, ist schon ein guter Kurs. Zinsaufwand auf Einnahmen, wie viel von den Einnahmen muss ich gleich wieder für Fremdkapitalzinsen bezahlen? Und da würde man eigentlich erwarten, na, die müssen jetzt bestimmt 35 oder 40 Prozent bezahlen, weil die ja so viel Fremdkapital haben. Aber durch ihre geschickte äh, Ausnutzung der Fremdkapital- Aufnahme durch diese Small Business Agentur als ihr, äh, als ihr Kapitalgeber haben die, ich sage jetzt mal, nur 30% der Einnahmen, äh, die sie für, äh, für die Zinsen wieder ausgeben. Äh, ja, man kann ja jetzt sagen, hier ist es ja nur 24, aber die haben ja auch 50% Einkapital und die haben 36%, also 64%, oder 63% Fremdkapital, die sie mit diesen äh, Zinsen ja äh, bezahlen müssen, oder? ja, eigentlich ist bezahlen schon das richtige Wort. So, Net Investment Income gemessen an den Einnahmen war schlecht. Es ist jetzt besser, aber wie man hier an Bearings sieht, das war im äh, sehr guten zweiten Quartal. Ähm, Bannon Park ist genauso. 42, 44. Das können die internen gemanagten besser. Hier haben wir halt 56 äh, Prozent äh, also man kann sagen, Gewinn durch Umsatz, wenn man das so will. Oder, oder operativer Gewinn geteilt durch den Umsatz, das wäre das. Ist jetzt für ein, sage ich mal, eine Tischlerei 
oder ein, äh, eine Buchhandlung, die hätten gerne 44% als Gewinn von ihren äh, Einnahmen oder als operativen Gewinn. Ähm, aber äh, wir sind halt hier im BDC-Bereich, deswegen muss ich es auch mit äh, anderen Gewerken vergleichen, die auch BDC sind. Also insofern auch sind 44% absolut gesehen natürlich ein Top-Wert für einen operativen Gewinn vom Umsatz, aber äh, ja, man muss es halt im BDC-Vergleich sehen und dann andere können das besser. Wir hatten hier eine 2% Bepreisung über Net Asset Value an der Börse, war ein bisschen teurer und vor Jahren waren wir auch bei minus 10, aber da sagt Berings, wir waren sogar bei minus 26 und sind immer noch bei minus 14. Ähm, also Stelle, Stellus nicht, im Moment nicht besonders billig, auch wenn es jetzt unter meinen Kaufkursen liegt. Dividendenrendite 11,7 ist nicht schlecht. Jetzt nach dem äh, August-Einbruch äh, liegen wir dann vielleicht bei 11,9. Ist ja auch nicht groß geändert. Dividende ist hier konstant geblieben seit drei Jahren. Ich sehe da keine Erhöhung im Moment. Ähm, sinkende Zinsen können dann auch wieder zu Korrekturen natürlich führen. Ähm, Steigerung ist null. Hätte ich 1000 Dollar am 01.01.2024 investiert, hätte ich jetzt 78 Aktien, dann wäre die Aktie leicht gestiegen und ich hätte auch nochmal 62 Dollar Dividende bekommen im ersten Halbjahr und dann hätte ich aus 1000 Dollar 1031 gemacht und wenn ich das über dreieinhalb Jahre jetzt gemacht hätte, vom äh, losgehen vom 01.01.2021, dann wäre ich jetzt bei 1762. Das ist schon ein Top-Wert, da wir haben zwar hier mit äh, Pen Park da so am Bildschirmrand gucke ich da jetzt hin, also auch wenn es jetzt wieder in der Spiegelung anders aussieht, äh, da, da äh, ein Wert, der natürlich mit 2.900 hervorsticht, aber das lag daran, dass die da, dass man da am 1.1.2021 oder an dem ersten Tag dieses Geschäftsjahres, so muss man es besser formulieren, die Aktie an der Börse hinterhergeschmissen bekommen hat. Das ist hier nicht so, man sieht das ja auch hier, 91 Stück hätte ich damals bekommen, jetzt kriege ich 77, ja ist immer noch ein zeigt immer noch, dass der Kurs hier niedriger war, aber 1762 ist, halt, ist ein sehr guter Wert. Wir gucken jetzt nochmal hier in diesen, kann ich das nochmal printerfreundlicher hier machen, da wird es aber auch nicht größer durch. Ähm ich äh, schaue nochmal, ob es hier irgendetwas gibt, was von Interesse ist. Payment in kind, wollen wir immer ein bisschen gucken. Ähm, von, den, von ihren Zinsen, die sie einnehmen, von den 11,7% Einnahmen, sind 0,3% Payment in kind, spielt also keine große Rolle, das ist okay. Ja, wenn hier jetzt eine 3% stünde, dann würde ich schon sagen, uiuiui. Ui, ui. äh, das meiste an Zinsen ist also Cash, die kriegen den meisten Zinsen bezahlt. Payment in kind spielt eine zu vernachlässigende Rolle, würde ich sagen. Hier diskutieren sie nochmal ihr Ergebnis. Ähm, es hat folgende Investitionen gegeben, sind dann gar nicht so wenige, die hier aufgelistet sind, kenne ich eh keine davon, Robotics, ähm, Material Solutions, äh, aber auch hier Garagentür, Electric und Plumbing Service, sowas gibt es also auch, äh, oder auch Distributoren von irgendetwas, hier äh, Resin, ist das so ein Werkstoff, glaube ich, Acryl, ja genau, das geht so in die Richtung. Ähm, aber es hat eben auch äh, Repayments gegeben, dann in großer Menge, so dass ich, ähm, ähm, so dass ich das also auch wieder äh, reduziert natürlich. Aber wir hatten ja auch, ich will jetzt aber auch keinen Blödsinn erzählen, wir hatten ja auch hier ähm, eine äh, Erweiterung von 876 auf 900 äh, Millionen. Ja, also insofern sind diese vielen äh, Neuvergaben, die man hier hat, sind dann auch nicht komplett durch die äh, vorzeitigen oder durch die Kündigung oder Rückzahlung, die jetzt hier erfolgt sind. Auch nicht äh, Jurassic gibt es auch eine Firma, aber ich hoffe, die machen keine Parks auf. Äh, das sind dann die Rückzahlungen, die man hier bekommen hat. Ich gucke mal, ob da auch eine Zinswert dahinter steht. Nee, das tut es nicht. Doch hier steht immerhin zum Beispiel noch ein, äh, aus der Equity hat man 2,9 Millionen hingegeben und hat einen, einen Zuwachs von 1,9 Millionen gehabt. Das heißt, diese Equity-Beteiligung, die können explosionsmäßig extra Profit äh, in, in die Bilanz sozusagen hineindrücken. Also das ist ja relativ viel. Ähm, nicht, wenn ich, es kann natürlich auch sein, wenn die Firma äh, pleite geht oder schlecht funktioniert, dass ich noch nicht mal mein eingesetztes Equity, also mein Beteiligungskapital wieder herausbekomme. Ja. Äh, Gains habe ich immer nur bei den 
bei den ähm, bei der Rückzahlung oder bei der Auflösung dann von Equity-Beteiligung, während ich diese äh, Rückzahlung von Darlehen, ja, wenn ich dem Kunden 100 leihe, dann zahlt er mir 100 plus vielleicht Payment in Kind aufgeschobene Zinsen zurück, dann kriege ich ein bisschen mehr, aber da kriege ich eigentlich nur meine Proceeds wieder zurück. Ähm, nach dem 30.06. haben sie auch schon wieder was investiert. Das freut mich natürlich. Ähm, Und hier ist auch ähm, Equity, genau, 2 Millionen. Ich, ich bin jetzt gerade, sind ja äh, Werte in Dollar, nicht in 1000 Dollar. Ja, ähm, genau, hier ist die Dividende festgelegt. Schon für die nächsten drei Monate bis Ende September von 8, 9 und 10 ist die hier festgelegt. Und immer die 13,33 mal 3 gibt ja genau 40 Cent, die da im Quartal ausgeschüttet werden. Ich gucke nochmal, ob wir noch ein bisschen was zu den zu den Schulden hier sehen können. Ähm, ne, das kann man nur in der Bilanz hier so ein bisschen äh, anschauen. Da haben wir eben äh, Notes, die äh, machen nur 100 Millionen aus. Dann haben wir Kreditfazilitäten mit Banken, die ja meistens variabel finanziert sind und so eine Revolverstruktur haben 166. Und 300, also der Schwerpunkt der, der Finanzierung, der liegt eben bei der Small Business Agency garantiert und weil eben diese Small Business Agency für den Ausfall garantiert, muss man da nur ganz geringe Zinsen dann dafür bezahlen. Also relativ oder geringe Zinsen. Und das ist halt der Trick, mit dem äh, Stellis arbeitet, würde ich sagen. Also ich habe das jetzt irgendwo gelesen, aber ähm, das ist so meine Erkenntnis, äh, weswegen der Wert an sich nicht schlecht ist. Das Net Investment Income pro Aktie äh, steht also deutlich ähm, besser da, als die Dividende und äh, von daher sehe ich die jetzt auch für Q3 und Q4, wenn nicht irgendwas Schreckliches passiert, wird das wohl erstmal so weitergehen mit der Dividende, ja. Ja, viel mehr kann ich jetzt zu Stellis gar nicht sagen, wir können ja nochmal bei ähm, wir können ja noch mal bei Seeking Alpha gucken, was die Leute da so sagen, ich bin immer noch hier bei OBDC, einen noch zurück, bitte. Also es gibt einige BDCs, wo es interessante Neuigkeiten gibt, äh, wie bei ähm, äh, äh, GBDC äh, äh, und bei äh, OBDC gibt es auch interessante Neuigkeiten, aber hier bei, bei Stellis eigentlich jetzt nicht so, würde ich sagen. Die schreiben hier auch nur, ja, die, das Net Investment Income wurde von den Analysten auf 45 Cent geschätzt, da ist jetzt 50 rausgekommen. Also es ist immer Beats by Five. Und die Meinung hier, der, hier ist mal die äh, Seeking Alpha Analysten haben hier einen Buy und wenn die Wall Street Analysten sind eher auf Hold äh, und der Quant Computer ist auch eher auf Hold. Ist nicht immer so, manchmal sind auch die Seeking Alpha Leute ein bisschen negativer, sage ich jetzt mal. Der Rückgang hier, wenn ich mal einen äh, Monat angucke, das war hier der äh, Ende Juli und dann ging das hier erstmal runter. War jetzt aber nicht so viel, also wenn's, wenn ich von 14 Dollar 40, wenn ich da 1,40 abziehe, äh, hätte ich hier irgendwo 13 oder unter 13 Dollar ist man gar nicht gekommen. Man hat jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Man ist aber auch noch nicht wieder hier oben. Das hatten wir auch bei einigen Aktien, die schon wieder oben gew äh, gewesen sind. Also so richtig steil nach oben ist es nicht gegangen. Man schleddert sich hier so äh, durch die Landschaft, würde ich sagen. Ähm ich denke mal, hier gibt es jetzt auch, <lacht> auch keine Nachrichten, die einen Kurssprung nach oben wirklich rechtfertigen würden hier. Man hat solide weitergearbeitet, so kann man das eigentlich sagen. Und ich äh, finde die Aktie gut. Ehe ich was kaufe, würde ich jetzt gerne nochmal, vielleicht gibt es ja doch nochmal einen Rücksetzer hier so auf die 13,25 und drunter. Also im Moment würde ich jetzt vielleicht eher Bearings kaufen als äh, Dallas, sage ich mal. Ja. Gut, das war's von dieser, äh, nicht für heute, ich nehme bestimmt noch eins auf, weil es ist einfach so viele BDCs im Moment. Aber zu Stellis gibt es eigentlich nicht mehr viel. Da habe ich schon mehr gesagt, als man überhaupt sagen kann.